மனித வாழ்வில் பிறருக்கு உதவுதல் எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது பிறருக்கு தானம் செய்வதன் அவசியத்தை ஆன்மீகமும் வேதங்களும் வாழ்வியல் வரலாறும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன முன்னோர்கள் போற்றிய தானங்கள் இன்றும் தொடர்ந்து பல உயிர்களை காத்து வருகிறது இன்றைய அவசர உலகில் எதிர்பாரா விபத்துகளால் விலை மதிப்பு இல்லாத மனித உறுப்புகளும் உயிர்களும் அழிகின்றன மனிதநேயம் மிக்க சில உள்ளங்கள் கண் தானம் இரத்த தானம் செய்து உயிர்களை காக்கின்றனர் வளர்ந்து வரும் மருத்துவ உலகில் தற்போது உறுப்பு தானங்களும் கொடுக்கப்படுகிறது மூளைச்சாவு அடைந்த பெண் ஒருவரின் கைகளை கைகளை இழந்த பதினாறு வயது சிறுவனுக்கு பொருத்தி இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக அரசு மருத்துவமனையில் கை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்துள்ளனர் ஜிப்மர் டாக்டர் குழுவினர் திருவண்ணாமலை அத்தியந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதினாறு வயது சிறுவன் ஜெமினி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மின்சாரம் தாக்கி தன் இரு கைகளையும் இழந்தார் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார் இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆர் சி மேலகொந்தையைச் சேர்ந்த ஐம்பது வயதான ரத்தினம்பாள் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் விபத்தில் சிக்கி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது மூளைச்சாவு அடைந்தார் ரத்தினம்பாள் குடும்பத்தினர் உடல் உறுப்பு தானத்திற்கு முன்வந்து அவரது கண்கள் சிறுநீரகம் கைகள் ஆகிய உறுப்புகளை தானமாக தந்து ஐந்து பேருக்கு மறுவாழ்வு தந்தனர் ரத்தினம்பாலின் அந்த இரு கரங்களே சிறுவன் ஜெமினிக்கு பொருத்தப்பட்டது This is a very rare surgery because both the hands no most of the time only one hand will be uh, transplanted but in this case both the hands were transplanted that itself is a rare event and that too it happened in a government sector not in a private sector and uh, everything is done free of cost at jipmar government of india has a noto act national organ transplantation organization act under this act we cannot do any transplantation unless we get a license from government of india i am very thankful to government of india especially union health minister shri nadda ji and the team who inspected the jipmer on the request of our license application now once his brain is dead and it is declared by brain dead committee then the various organs are harvested இழந்த கரங்கள் மீண்டும் கிடைக்க பெற்ற அந்த நெகிழ்ச்சி தருணத்தை பற்றி சொல்கிறார் ஜெமினியின் சகோதரி நிலா இவன் வந்து அப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணான் டாக்டர்கிட்டே ரெண்டு கைமே இல்லாத நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்ட்டு அப்போ டாக்டரே சொன்னார் கண்டிப்பாக உனக்கு நாங்கள் கை வைப்போம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எல்லா காயத்தையும் ஆற்றி எங்களை வீட்டுக்கு அனுப்புனாங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் விட்டு அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவன் வந்து எங்களை எதிர்பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதா இருந்தாலும் ப்ரஷ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவன் எல்லாமே எங்களை எதிர்பார்த்துன்னு தான் இருந்தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக நடந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து அவன் முன்னாடி இருந்ததோடு இப்போ வந்து எல்லாமே அவனே செஞ்சுக்கிறான் சிக்மர் மருத்துவமனைக்கு வந்த உடனே அவங்க மூளைச்சாவாயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க மூளைச்சாவாயிட்டு சொன்ன உடனே அவங்களுடைய உட உறுப்பெல்லாம் நல்லா செயல்பாடு இருக்கு நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால் உயிர் படைக்கிறது அஞ்சாறு ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால் அவங்களுடைய உடல் உறுப்பு கொடுக்குது நாங்கள் முன் வந்தோம் பதினாறு வயசு பையனுக்கு ரெண்டு கையும் வச்சுருக்குறாங்க இவங்களுக்கு ஐம்பது வயசு ஆகுது எங்கள் அத்தைக்கு அந்த கை வச்ச தம்பியும் நல்லா இருக்கிறாங்கள அந்த கிட்னியெல்லாம் கொடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கிறாங்க கண்ணு வச்சுங்களும் நல்லா இருக்கிறாங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு மனசு திருப்பி தருக்க வாங்க இறந்தாலும் வாழறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு திருப்தி இருக்குது நம்மளுக்கு நான் என்ற அகந்தையை கழற்றி வையுங்கள் சக மனிதனை நேசித்து மதித்து அன்புடன் அரவணைத்து அவனுள் இறைவனை பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கை இல்லாத மாதம் எல்லா வேலையும் அவங்க தான் செய்வாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அம்மா அப்பா இப்போ என் வேலையை நானே செய்யணும் தண்ணி குடிக்கிட்டனா கூட யாரும் எதிர்பார்க்கணும் சார் இப்போ நானே அவன் வேலையெல்லாம் செய்யணும் சார் இப்போ கை வச்ச டாக்டர் கூட ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் கை கொடுத்தவங்க ரொம்ப நன்றி கைகளை தானம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் சங்கோச்சப்படுறாங்க இது போய் கேட்கும்பொழுது யூஸ்வலாக நாங்கள் வீட்டுக்கு போனாக்கா கிராமத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எங்களை தப்பாக பேசுவாங்க அப்படின்ற பயத்திலேயே நிறைய பேர் வந்து தனக்கு விருப்பமாக இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் இதை தானம் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய தடவை யோசிக்கிறாங்க அதையும் மீறி மிஸ்ஸஸ் சாந்தி மிஸ்டர் நடராஜன் 
இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய கைகளை தானம் பண்ண ஒத்துக்கிட்டதுனால எங்களால் இந்த ஹேண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பண்ண முடிஞ்சது ஸோ தே ஆர் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ஹீரோஸ் ஃபார் அஸ் இருக்கும் வரை நிதானம் இறந்த பின் உடல் உறுப்புகள் தானம் இந்த சிந்தனை நம்மில் வந்தால் பல உயிர்கள் பாதுகாக்கப்படும்